Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Insya Allah sangat dibutuhkan oleh teman-teman Yang agak-agak terhambat komunikasinya dengan dosen pembimbing Apa itu? Saya ingin mengangkat konten 8 cara PDKT kepada dosen pembimbing skripsi Nah bagaimana caranya supaya kamu melakukan pendekatan dengan uh, dosen pembimbing skripsi Itu kepentingannya apa gitu Nah kepentingannya adalah begini Teman-teman uh, mahasiswa yang akan dibimbing oleh dosen tertentu Kan harus berkomunikasi intensif ya Minimal selama satu semester Kalau lancar Kalau tidak lancar misalnya ada hambatan atau ada masalah Jadi dua semester ya Mudah-mudahan kamu bisa masuk di dalam kelompok yang bisa menyelesaikan skripsimu cukup satu semester misalnya. Nah, bagaimana bisa lancar? Tentu harus saling mengenal ya. Saling uh, ada ya bahasa populernya ada chemistry lah gitu ya. Kalau komunikasinya lancar, insya Allah uh, akan meminimalisir uh, apa namanya salah sangka, mudah tersinggung dan sebagainya. Kalaupun itu terjadi, akan cepat-cepat diperbaiki kalau sudah hubungannya dekat. Nah, kita lihat sekarang secara formal ya, PDKT secara formal nih maksudnya. Yang pertama adalah kenali tipe kepribadian dosenmu. ya. Bagaimana cara mengenalinya? Apakah tipenya introvert atau ekstrovert? Kalau introvert itu kan uh, diam. Gitu. Misalnya contoh saya pernah punya pembimbing yang tipenya introvert, saya harus belajar menangkap apa yang disukai dan tidak disukai. Misalnya ketika membaca satu teori, kalau suka kelihatan dari ekspresinya, ini bagus nih teorinya ini, kamu bagus dapat dari mana ini, misalnya gitu. Bukunya ini kok oh, kamu ketemu buku ini padahal susah, misalnya gitu. Tapi kalau kurang bagus, bacanya tuh kurang semangat. Nah kalau kalau sedang seperti itu, saya biasanya kenapa pak, kenapa bu misalnya? kurang tepat ya teorinya misalnya iya gitu misalnya jadi kita harus melihat menafsirkan ekspresi wajahnya seperti apa tapi kalau ekstrovert lain lagi ini apaan sih teori yang udah usang kok dipakai gitu atau kalau bagus waduh hebat kamu dapat uh, buku ini dari mana ini bagus ini ini buku langka misalnya jadi itu cara-cara yang uh, dapat kita tangkap mana teori apa introvert atau ekstrovert contoh sederhana aja ya singkatnya lah ya kemudian yang kedua kamu kenali apakah dosen pembimbingmu tipe prosedural atau non prosedural gitu ya kalau misalnya kalau misalnya dalam bimbingan tatap muka gitu kalau yang prosedural kan harus membuat janji dulu gitu ya dan kamu juga untung kalau membuat janji kan apakah diterima pada hari tertentu atau tidak atau yang non prosedural gitu ya nggak apa-apa nggak janji juga kalau memang pas waktunya ada waktunya ya jadi bimbingan tapi kamu juga harus siap untuk kalau non prosedural itu misalnya satu saat dosenmu itu sedang punya waktu luang tiba-tiba mengirim pesan kepadamu kamu bimbingan sekarang hari ini ibu ada waktu luang misalnya jam 10 misalnya itu dikirim jam 9 misalnya. Nah, itu harus mempersiapkan diri gitu. Jadi eh, seperti itu ya. Bagaimana persiapannya? Kamu harus cari tahu lah susah kalau dibicarakan di sini misalnya. Tapi yang paling penting kenali apakah introvert atau ekstrovert. Apakah prosedural atau non prosedural? Jangan terbalik-balik. Bagaimana cara mengenalinya? Melalui pengamatan, melalui uh, proses kamu Atau mungkin bertanya kepada teman-teman yang sudah pernah dibimbing oleh beliau gitu ya Tapi itu tidak menjadi uh, apa namanya batasan baku ya Kalau kita dapat informasi dari kakak kelas Atau temanmu yang sudah diuji dan uh, apa, lulus dibimbing oleh dosen yang sama dengan kamu Itu tidak 100% sama ya Jadi bisa jadi kepada dia seperti itu, kepadamu bisa berbeda gitu ya yang kedua, berpikirlah tentang dosen pembimbingmu itu hal-hal yang positif. Apapun yang dilakukan oleh dosen pembimbing, 
jangan ditafsirkan ke arah yang negatif. Karena setiap dosen pembimbing pasti tujuannya adalah ingin membantu mahasiswa untuk cepat lulus. Kalau kemudian ada kendala komunikasi bukan karena dosen pembimbing ingin menghambat, ingin apa namanya membiarkanmu untuk apa namanya menghabiskan waktu sehingga lulusnya lama enggak. Tapi apa namanya mungkin ada sesuatu. Jadi kamu harus perbaiki ke arah yang berpikir positif. Yang ketiga, ini jarang mahasiswa melakukannya. Jadikanlah mereka itu sebagai second mother kalau mau kalau pembimbingmu ibu misalnya. Second father misalnya kalau pembimbingmu adalah bapak misalnya. Jadi komunikasi formal bisa ditingkatkan secara bertahap ditambah dengan komunikasi informal gitu. Jadi uh, sederhana saja gitu. Salah satu contoh misalnya uh, ketika saya uh, dibimbing oleh seorang profesor gitu yang sudah meninggal ya Allah yarham beliau uh, waktu itu saya S3 beliau dirawat di rumah sakit kemudian uh, mengirim pesan waktu itu belum ada WA ya mengirim pesan lewat SMS kepada saya ingin dijenguk kemudian saya saya tawari juga prof ingin dibawakan apa gitu lalu beliau mengatakan ingin ini itu jadi nggak apa-apa seperti itu misalnya ingin buah pisang misalnya atau mungkin uh, pepaya California misalnya kalau misalnya profesornya mengatakan ah nggak usah bawa apa-apa yang penting kamu datang mendoakan misalnya tapi kemudian bisa kita pancing gitu ya jadi uh, ada hubungan mungkin kepingin ada sesuatu yang dibawakan ya bawakan aja kenapa sih gitu ya itu jadi hubungannya antara kita dengan uh, dosen pembimbing itu dari formal uh, tapi harus ikhlas ya bukan karena sesuatu yang lain misalnya kalau dosen pembimbingmu seorang ibu lalu pada satu saat melahirkan misalnya datanglah bersama-sama dengan teman-temanmu berkunjung apakah di rumah atau di rumah sakit tentu harus uh, mengirim kabar dulu apakah Beliau bersedia tidak dikunjungi di rumah sakit, gitu ya? Ataukah beliau bersedia tidak dikunjungi di rumah, gitu kan? Jadi ada saling membeli, memberi perhatian. Jadi uh, hubungan formal ditingkatkan ditambah dengan hubungan informal dalam rangka me- menjalin hubungan baik supaya lancar, gitu. Jadi komunikasinya yang lancar maksud saya. Kalau sudah komunikasi lancar, kamu kan bisa uh, ngobrolnya itu nggak takut-takut. Ini yang paling penting. Karena tali simpul ketakutan itu, itu tidak boleh dipelihara. Dengan ketak, kamu takut tuh jadi, jadi, jadi kayak blow on, maaf ya kalau kasar. Kalau kamu ketemu dosen, kamu punya ketakutan, kayak orang nggak bisa apa-apa jadinya. Padahal kamu tahu banyak, tapi tidak bisa mengeluarkannya, tidak bisa mengekspresikannya. Karena ada rasa takut yang mengganjal gitu ya. Nah, itu harus di, secara perlahan-lahan harus dicairkan. Bagaimana yang keempat? Nah, yang keempat apresiasi karya-karyanya gitu. Jadi kalau misalnya dosenmu itu punya buku, cari bukunya, baca supaya nyambung kalau ngobrol. Kalau memang buku itu relevan dengan apa namanya penelitianmu, masukkan walaupun cuma sedikit. Lihat jurnalnya. Kalau misalnya punya channel YouTube kan banyak sekarang dosen-dosen yang misalnya memberikan apa namanya edukasi lewat YouTube misalnya ya tontonlah bagian-bagian tertentu kamu komunikasikan dengan dosenmu misalnya kemudian kalau kalau teman-teman yang di bidang e, sastra misalnya ataupun seni lukis mungkin dosennya pernah membuat suatu atau akan membuat apa namanya pameran lukisan misalnya coba cari tahu kemudian kamu datang ya berkunjung ke pameran tersebut pokoknya banyaklah ya jadi jangan sampai e, kamu itu putus gitu jadi hanya ber, berpikir tentang skripsinya aja gitu itu adalah cara-cara untuk menyambungkan komunikasi kalau misalnya dosennya jadi pembicara di satu seminar kamu tahu ya hadirlah gitu ya usahakan dengan teman-teman yang lain yuk kita hadir di seminarnya ibu ini di seminarnya bapak ini bisa dan sampaikan kepada beliau kamu sudah daftar dan akan hadir di seminarnya bapak misalnya 
Nah itu ada hubungan oh berarti teman-teman itu punya perhatian gitu ya. Kemudian yang kelima, nah yang kelima itu kalau misalnya supaya komunikasinya nyambung, kalau mau bimbingan belajar dulu apa yang kamu tulis harus kamu mengerti ya. Kalau tidak mengerti ya harus cari tahu kan sekarang banyak teman-teman fasilitas ya online internet yang bisa jangan sampai kamu menulis sesuatu yang ketika ditanya kamu nggak ngerti gitu ya. itu ah udah, udah pokoknya mengecewakan pembimbing jadi jangan lupa belajar dulu jika akan ketemu dengan dosen pembimbingmu kasarnya isi dulu kepalamu jangan dalam keadaan kosong habis ngetik langsung di print nggak diedit lagi ketika dibaca banyak ketika ada yang salah ketika ditanya diem nggak tahu karena belum sempat mempelajari apa yang kamu tulis kata kuncinya gini kalau kamu mau bimbingan kamu harus nampak sebagai orang yang cerdas ya untuk nampak menjadi orang yang cerdas itu kamu harus mampu berkomunikasi dan diskusi nah supaya mampu berkomunikasi dan diskusi satu jangan takut dua isi kepalamu gitu ya Kemudian yang keenam, fahami mata kuliah yang dulu pernah diajar oleh dosen pembimbingmu gitu, ya. Jangan sampai kamu nggak ngerti gitu, karena biasanya dosen pembimbing itu uh, pastilah uh, cara berpikirnya akan dipengaruhi oleh disiplin ilmunya gitu. Nah kemudian usahakan di bab dua itu ada pendapat dari dosen pembimbingmu misalnya dari bukunya dari jurnalnya oh misalnya misalnya contoh bu ini nggak ada hubungan sama sekali jauh banget ini ini filsafat oh siapa bilang filsafat itu adalah induk segala ilmu ambil aja ya misalnya bagian yang mana masukkan di bab dua gitu ya nah kemudian yang ketujuh adalah tunjukkan progresmu gitu jangan mandek Ya, jangan ya. minggu pertama misalnya di bulan Juli e, bimbingan datang lagi di bulan September <laughs> muncul lagi di bulan Agustus akhir misalnya jadi tidak continue jangan jadi sebaiknya tunjukkan progresmu itu secara berkala ya kenapa oh sekarang kan bisa misalnya berkalanya bagaimana bukan kirimkan lewat email nah kalau yang kemarin belum dibaca ya nggak apa-apa kirimkan aja misalnya Pak saya sudah mengirim revisi bab 1 sampai dengan bab 3 udah nggak usah ditambahin walaupun Bapak yang yang lalu itu belum dibaca nggak usah biar aja kan namanya revisi bagaimana cara kamu revisi tadi kamu kan punya kemandirian 60% mungkin dari mentor mungkin dari jurnal setelah dibaca-baca kok banyak yang salah Oh iya yang dikirim kemarin tuh banyak yang salah ya udah revisi aja lagi sendiri kirimkan lagi gitu ya Bu bagaimana revisi yang ketiga nggak nggak direspon eh kelihatannya maju lagi Pak sekarang saya kirimkan bab 1 sampai bab 4 gitu nanti juga akan kelihatan ya anak semangat juga gitu kan jadi progres harus terus bertahap ya kemudian yang ke-8 ini mungkin uh, Cari tahu tentang alamat rumahnya. Buat apa bu cari tahu alamat rumahnya. Kemudian asisten. Kalau misalnya dosen itu punya asisten. Siapa asistennya? Nomor HP asistennya. Perlu tahu. Kemudian kalau misalnya pembimbing itu seorang yang uh, mungkin banyak pekerjaan di tempat lain. Profesor misalnya. Atau misalnya uh, staf ahli menteri misalnya cari sekretaris pribadinya minta nomor HP-nya gitu ya terus buat apa bu itu semua ini adalah kalau kamu sesu terjadi sesuatu lost contact misalnya karena bapaknya sibuk dan sebagainya kamu tidak bisa menghubunginya padahal kamu ingin maju sidang kamu ingin maju terus ya, dari proposal sidang proposal terus ya, seminar hasil kan ingin lulus ya kamu bisa menggunakan tadi eh, apa nama sekretaris ataupun asisten untuk memediasi, menyampaikan niatmu atau menitipkan draft skripsimu kepada beliau gitu ya. Jadi
kalau misalnya ah nggak bisa juga nih ke asisten kan kamu tahu alamat rumahnya ya print aja bab satu sampai sekian kirimkan ke rumahnya gitu jadi harus banyak uh, apa namanya berpikir kreatif ya jadi uh, seperti itulah kira-kira yang dimaksudkan dengan PDKT yang ingin saya sampaikan adalah PDKT dalam konteks formal ya supaya kamu utamanya tidak punya rasa takut kalau nggak punya rasa takut berarti kamu berani kalau berani komunikasinya lancar kalau lancar bisa cepat lulus itu ke arahnya ya baik teman-teman sekalian semoga teman-teman yang masih punya kendala dengan uh, dosen pembimbing uh, bisa belajar dari apa yang saya sampaikan kalau cocok ya silahkan pakai kalau nggak cocok ya nggak apa-apa ya jadi ini adalah pengalaman dan pengalaman saya dan pengalaman saya sebagai mahasiswa maupun pengalaman saya sebagai dosen pembimbing selamat mencoba uh, tips ini dan saya doakan Semoga teman-teman cepat lulus, cepat berkarya, cepat mengamalkan ilmunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.